இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ஓகேங்களா மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ்லேயே கேட்டிருக்கீங்க சார் என்ன சார் செல் பண்ணி பை பண்ண முடியும் சொல்லிங்க ஒரு பொருளை வாங்கி தானே விற்க முடியும் எப்படி விற்றுட்டு வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்க மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இன்வெஸ்டிங்கில் அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அதாவது இன்வெஸ்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் தானே நம்ம வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறதும் சரி இன்வெஸ்டிங் பண்ணுறதும் சரி இதெல்லாம் நம்மளோட ஓன் ஒப்பீனியன் ஓன் கான்செப்ட் ஓகேங்களா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போது அதுபடி பார்த்தா மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மார்க்கெட் இறங்கும் போதும் நம்ம சம்பாதிக்கலாம் சரிங்களா மார்க்கெட் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மார்க்கெட் இறங்கிட்டு இருக்குங்க இந்த டைமில் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மார்க்கெட்டு இறங்கிட்டு இருக்கும்போதும் சம்பாதிக்கலாம் சரிங்களா அதுதான் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது இதில் தான் வந்து டைப் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அதாவது என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்டர் வந்து லாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாங் பொசிஷன் நான் வந்து லாங் போயிருக்கேங்க இந்த ஸ்டாக்கில் நான் லாங் போயிருக்கேங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்னா இப்போ ஒரு நூறு ரூபா ஒரு ஷேர் இருக்கு சரிங்களா ஒரு ஷேர் வந்து நூறு ரூபா இருக்கு இந்த ஷேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க டெக்னிக்கல் அனலைசஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்க நம்ம ஸ்டாக் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பாத்துருப்போம் அப்படி பாக்கலைன்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு வாங்க நம்ம சேனல் புதுசா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலோட வீடியோஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா அப்போ ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப வந்து ஷேரோட இந்த பிரைஸ் வந்து நூறு ரூபா நம்ம டெக்னிக்கல் அனலைசஸ் படி இந்த ஸ்டாக் மேல போகும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பை தானே பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ நூத்தி பத்து ரூபா போனா நூத்தி பத்து ரூபா போனா நம்ம வந்து செல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன இது வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் இப்போ கரண்டா போயிட்டு இருக்கிற பிரைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைஸ் வந்து மாறும் சரிங்களா மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு ரூபா நம்ம வந்து மேல வந்து நூத்தி பத்து ரூபா போனா நம்ம வந்து சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸுக்கே போடுறோம் ஆர்டர் சரிங்களா நமக்கு வந்து இப்படி நம்ம திங்க் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையிங் அதாவது பை பண்ணி சேல் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ணுறோம் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இடத்துலையும் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணிடுறோம்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து சப்போஸ் நம்மளோட அனலைசிஸும் மீறி கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா போனாலே நம்ம சேல் பண்ணிடணும் இந்த ஸ்டாக்கை அதுக்கு மேலே வச்சிருக்கூடாது அந்த ரெண்டு ரூபா லாஸ் அப்படிங்கிறதால நம்ம வெளியே வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா பேர் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர்ல வந்து என்ன பண்றோம் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறோம் ஓகேங்களா இது வந்து இன்னும் இந்த பிரைஸ் போகலை ஓகேங்களா நூத்தி பத்து ரூபா போகலை நம்ம வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்றோம் நம்மளோட அனலைசிஸ பொறுத்து சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா லாங் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம பை பண்ணி செல் பண்றது தான் லாங் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ மார்க்கெட் பிரைஸுக்கே நம்ம ஒரு ஆர்டர் போடுறோம் இல்லைங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட்ல இப்ப என்ன பிரைஸ் போயிட்டு இருக்கோ அந்த பிரைஸ் வந்து நூத்தி பத்து ரூபாய் கம்மியா தான் இருக்கு ஓகேங்களா நூறு ரூபா நூத்தி நூறு ரூபா புள்ளி ஐம்பது பைசா நூறு ரூபா புள்ளி எழுபது பைசா இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ்க்கே வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம்னா இது பேர் லா லாங் பொசிஷன் பை பண்ணி நம்ம செல் பண்றோம் அப்படின்னா லாங் பொசிஷன் ஓகேங்களா அப்போ பை பண்ணி செல் பண்றோம்னாலே நம்ம பையிங் பொசிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருக்கோம்னாலே லாங் பொசிஷன்ங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டிங் இந்த இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கலாம் ஆல்ரெடி ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஷார்ட்டிங் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டிங் பொசிஷன் என்னென்னா மார்க்கெட் வந்து கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து உங்களோட அனலைசஸ் படி டெக்னிக்கல் அனலைசஸ் படி இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறது பை பண்ணால் நம்ம கீழே தான் போகும் அப்போ லாஸ்ட் தான் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்தோடனே என்ன பண்ணிடலாம் இன்னும் கீழ
அந்த செல்லிங் எப்படி பண்ணுறாங்க நம்ம ஒரு பொருளை நான் வாங்கவே இல்லையே எப்படி செல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருக்கிறவங்ககிட்ட கடன் வாங்கி செல் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அதான் கான்செப்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்படியும் பண்ண முடியும் ஷார்ட்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு எதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறாங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து தப்பா மேலே போயிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா தப்பா வந்துட்டு அந் அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஓவராக மேலே போயிட்டே இருக்கு அதுக்கு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஓகேங்களா மக்கள் வந்து ஏழை விட்டு ஏழை விட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸை மேலே ஏற்றிக்கிட்டே போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது உண்மையான வேல்யூ கிடையாது ஓகேங்களா இது உண்மையான வேல்யூ கிடையாது அப்போ உண்மையாக வேல்யூ பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் என்னைக்கு இருந்தாலும் இது வா இதோட வேல்யூ ஒரிஜினல் வேல்யூவே பத்து ரூபா தான் இது வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இத்துட்டுருக்கு இந்த மா இந்த ஸ்டாக் என்னைக்கு இருந்தாலும் கீழே வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டாக் எகெயின்ஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டிங் போவாங்க சரிங்களா இதை மேக்ஸிமம் பண்ணுறவங்க யாருன்னா ஹெச் ஃபண்டு தான் பண்ணுவாங்க ஹெச் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க இந்த ஹெச் ஃபண்ட்ஸ்னா யார் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து எப்படி வந்து ஹெச் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த மேக்ஸிமம் ட்ரேடர்ஸ் தான் ஓகேங்களா ட்ரேடர்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இது வந்து ஓவரா வே ஓவர் வேல்யூடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து உண்மையாகவே இந்த வேல்யூ கிடையாது சும்மா மக்கள் வந்து ப்ரைஸை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க இது வந்து உண்மையாக இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒர்த்து கிடையாது அப்படின்னா இதை ஷார்ட்டிங் பண்ணிடுவாங்க எப்போ இருந்தாலும் கீழே வந்து தான் ஆகணும் அப்போது அந்த கீழே வர்றது மூலமாக அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பை பண்ணுவாங்க அதுதான் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நூறுரூபா இருக்குன்னா இதுக்கு கீழே வரும் தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கே வந்து மா ஒரு ஷேரை வந்து செல் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நீங்கள் அதுக்கு ஒன்றுமே ஸ்பெஷலாலாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் டைரெக்டாக போய் செல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடலாம் அந்த அந்த ஷேர் ஷேருக்கு ஓகேங்களா அதான் கான்செப்ட் அதை நம்ம வந்து ரியல் டைமில் பண்ணும்போது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ரியல் டைமில் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல மேலே போச்சுன்னா நமக்கு லாஸ் ஆயிரும் நம்ம என்ன இங்கே செல் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது நம்ம செல் பண்ண விலையை விட மேலே போச்சுன்னா லாஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா அப்போ நூற்றி அஞ்சு ரூபா வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பை பண்ணிடுறேன் அதுக்கு மேலே என்னால் லாஸ் அஞ்சு ரூபா லாஸ்னா நான் ஓகே அதுக்கு மேலே லாஸ் போனால் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நூற்றி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல லாஸை ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த பாயிண்ட்டை ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இந்த தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாங்கிறது நம்மளோட டார்கெட் சரிங்களா டார்கெட்டு டார்கெட் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது லாங் பொசிஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு ஷார்ட் பொசிஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு இன்னொன்று வந்து லிமிட் ஆர்டர்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ஓகேங்களா லிமிட் ஆர்டர் ஓகேங்களா இது என்ன லிமிட் ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூபா போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா நூறுரூவா இருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் எனக்கு இந்த நூறுரூவா ப்ரைஸுக்கு நான் வாங்க போ வாங்க மாட்டேன் இதில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல தடுத்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து நூற்றி அஞ்சு ரூபா போச்சு அப்படின்னா நூற்றி அஞ்சு ரூபா போச்சுன்னா இந்த இடத்துல நான் பை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்பவுமே இந்த மார்க்கெட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உட்காந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது நூற்றி அஞ்சு ரூபா போச்சுன்னா ஏன்னா நூறு ரூபாய்க்கு அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா எப்போ வேணாலும் போகலாம் அதை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது நூற்றி அஞ்சு ரூபா போச்சுன்னா நான் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக கேரண்டி அது நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டெக்னாலஜி அனலைசிஸ் யூஸ் பண்ணி அப்போது இந்த இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நூற்றி அஞ்சு ரூபா தான் இருக்குது சார் சாரி நூறு ரூபா தான் இருக்குது ஓகேங்களா நூற்றஞ்சு ரூபா போகணும் அப்படின்னா நமக்கு நூற்றி அஞ்சு ரூபா போனால் தான் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல பை பண்ணணும் அப்படின்னா முன்னாடியே என்ன பண்ணிடுவீங்க லிமிட் வந்து நூ லிமிட் ஆர்டராக இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்டர் ஓகேங்களா லிமிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அஞ்சு ரூபாய்க்கு பை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம கொடுக்குற அந்த ட்ரேடிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணிடுவோம் அதான் நூற்றி அஞ்சு ரூபாய்க்கு பை பண்ணணும் சொல்லி ஆர்டர் போட்டோம்னா இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபா தான் இருக்குது அப்போ அது பார்த்துட்டே இருக்கும் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் எப்போ நூற்றி அஞ்சு ரூபா போச்சோ அப்போ வந்து உடனே அந்த
ஓகேங்களா இன்னைக்கே வாங்கி இன்னைக்கே நீங்க விற்கிற மாதிரி இருந்தா தான் இந்த ஸ்டார்டிங் அதாவது இன்னைக்கே செல் பண்ணி இன்னைக்கே நீங்க பை பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ஸ்டார்டிங் வந்து நீங்க பண்ண முடியும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க செல் பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா இப்ப மார்க்கெட் வந்து மூணு நாப்பத்தஞ்சுக்கு முடிய போகுது மூணு நாப்பத்தஞ்சுக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது இல்லையா அப்ப வந்து ஏதாவது ஆர்டர் ஓப்பன்ல இருந்துச்சு இன்ட்ராடியில நீங்க பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ராடியில இன்ட்ராடே அப்படிங்கிறதுல வந்து நீங்க ஆர்டர் போட்டிருந்தீங்க இன்ட்ராடே டைப் ஆஃப் ஆர்டர் அப்படின்னா இன்னைக்கே வாங்கி நீங்க இன்னைக்கே க்ளோஸ் பண்ண போறீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்படிங்கும் போது இந்த செல் போட்டுட்டு நீங்க வந்து திரும்ப பை பண்ணவே இல்லை ஆனா மார்க்கெட் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மூணு நாற்பத்தஞ்சுக்கு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகும் போது அவங்களே உங்க ஆர்டரை வந்து பை பண்ணிருவாங்க ஓகேங்களா பை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க அந்த ப்ராஃபிட் வந்து உங்க இதுல சேர்ந்துடும் அதுவும் ஒருவேளை நீங்க லாஸ் ஆயிட்டு இருந்தீங்க செல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மேல போயிட்டு ப்ரைஸ்னாலும் அதே சேம் சினாரியா தான் மூணு நாப்பத்தஞ்சுக்கு வந்து உங்க ஆர்டரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க ஓகேங்களா மார்க்கெட் முடியும் போது க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க இன்ட்ராடேல என்ன ஆர்டர் போட்டுருந்தீங்கனாலும் சரி பை பண்ணிருந்தீங்களாலும் அதே மாதிரி தான் ஆனா இன்ட்ராடேல பை பண்ணி பை பண்ணிருந்தீங்கனாலும் இன்ட்ராடேல டே எண்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க ஓகேங்களா செல் பண்ணிருந்தாலும் க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க ஆனா இன்ட்ராடே நீங்க ஆர்டர் போட்டீங்கன்னா அப்ப நீங்க வந்து ஒன்லி இன்ட்ராடே அப்படிங்கிற ஆர்டர் நீங்க போட்டீங்கனாலே ஒன்லி வந்து செல்லும் பண்ணலாம் பையும் பண்ணலாம் ஆனா வந்து பொசிஷன் அதாவது நெக்ஸ்ட் டே கேஷ் அண்ட் கேரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா கேஷ் அண்ட் கேரி கேஷ் அண்ட் கேரி ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இதெல்லாம் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கிறத இந்த ஆர்டர் டைப் எல்லாம் அப்ப கேஷ் அண்ட் கேரினா நீங்க நீங்க ஒரு ஸ்டாக் வந்து நூறு ரூபாய்க்கோ இல்ல எத்தனை ரூபாய்க்கு பை பண்ணிட்டீங்கனாலும் பை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை நீங்க வந்து வாழ்க்க முடிகிற வரைக்கும் நீங்க வச்சிருக்கலாம் கேஷ் அண்ட் கேரி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு மார்க்கெட் டை மார்க்கெட் செக்மெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த செக்மெண்ட்டை பத்தி நம்ம பார்க்கவே இல்லை அதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமாகும் அந்த செக்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிருங்க நம்ம வந்து அந்த செக்மெண்ட்டை இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்கவே போறது இல்லை டச்சே பண்ண போறது இல்லை ஓகேங்களா நம்ம ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஸ்டாக் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன் செக்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம போக போறது இல்லை இப்போ நூறு ரூபாய்க்கு பை பண்றீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீங்க அப்படியே அந்த ஸ்டாக் வச்சிருக்கலாம் கேஷ் அண்ட் கேரியில போட்டீங்கன்னா அதான் வந்து கேஷ் அண்ட் கேரி ஆனா இந்த கேஷ் அண்ட் கேரி ஆர்டர்ல வந்து நீங்க செல் பண்ண முடியாது ஷார்ட்டிங் போக முடியாது ஓகேங்களா இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட்டிங் போக முடியாது அதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது இன்ட்ராடேல மட்டும்தான் இந்த ஷார்ட்டிங் போக முடியும் இன்ட்ராடேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பையிங்கும் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட்டிங்கும் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ரெண்டுமே மார்க்கெட் முடியும் போது க்ளோஸ் ஆயிரும் ஆர்டரு நீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்களே பை பண்ணிக்கலாம் நீங்களே செல் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து கேஷ் அண்ட் கேரினா நீங்க எத்தனை நாள் வேணாலும் பை பண்ணிட்டீங்கன்னா எத்தனை நாள் வேணாலும் அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் உங்க அக்கௌண்ட்ல எப்பவுமே அந்த ஸ்டாக் வந்து பையிங்ல இருந்துட்டே இருக்கும் அது மேல போனா போயிட்டே இருக்கும் கீழே போனாலும் போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு நாள் வேணா வச்சுக்கலாம் ஆனா இதே கேஷ் அண்ட் கேரியில வந்து நீங்க வந்து செலிங் பண்ண முடியாது அதாவது ஷார்ட்டிங் போக முடியாது ஓகேங்களா ஷார்ட்டிங் வந்து போக முடியாது சோ அதுதான் நீங்க வந்து முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுதான் வந்து டைப் ஆஃப் ஆர்டர் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஆர்டர்ல நம்ம போடுவோம் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பேசிக்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கோ இன்வெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கோ தெரியும் ஸோ பிகினராக இருக்கிறவங்க இதை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் படியும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஏன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் இதோட டெக்னாலஜிஸ் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீ